ఐహయాన్వయుడైనటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు సకల ద్వీపాలతోనూ కూడినటువంటి యావత్ భూగోళాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించాడు అమోఘంగా పదివేల యజ్ఞాలు భూరి దక్షిణలతో చేశాడు కార్తవీర్యార్జునుడికి సాటి వచ్చేటటువంటి భూపతి భూతకాలంలో లేడు భవిష్యత్ కాలంలో ఇక ఉండడు అని ఇప్పటికీ కూడా అతన్ని భూగోళమంతా కూడా కీర్తిస్తోంది యజ్ఞాల్లో గాని దానాల్లో గాని తపస్సులో గాని వినయంలో గాని జ్ఞానంలో కాని అతనికి సాటి వచ్చేటటువంటి వాడు లేడు అని చెప్పి ప్రజలంతా కూడా అతన్ని వినుతించారు అలాగా ఎనభై ఐదు వేల సంవత్సరాల పాటు అవ్యాహతంగా శ్రీ బలపరాక్రమాలతో మాహిష్మతి రాజధానిగా మొత్తం భూగోళాన్ని పరిపాలించాడు ఒకనాడు ఆనందాతిశయంతో నర్మదా నదిలో జలక్రీడ ఆడుతున్నటువంటి వేళ ఈ ఐహయుని యొక్క చెంతకు దిగ్విజయ కాంక్షతో దశకంఠుడు వచ్చాడు దేవదైత్య గంధర్వులను గడగడగలాడించినటువంటి ఆ రావణుణ్ణి ఒక పశువులాగా అవలీలగా బంధించి కారాగారంలో పడేశాడు కార్తివీర్యార్జునుడు ఇంతటి కార్తివీర్యార్జునుడు ఎనభై ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీమన్నారాయణ అంశ సంభవుడైనటువంటి పరశురాముని యొక్క చేతిలో అవతార పరిసమాప్తి పొందాడు అదేటి గురుత్వమా శ్రీమన్నారాయణుడు తన భక్తుణ్ణి తానే వధించుకున్నాడా లీలావతారాలు చాలా ధరించాడు కదా శ్రీహరి కానీ ఏ అవతారంలోనూ భక్తద్రోహం చేయలేదే సర్వజ్ఞుడు సర్వసాక్షి ఇలాగా ఎందుకు చేశాడు తత్వజ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి కర్తవీర్యుడు అంతటి అపరాధం ఏమి చేశాడు ఎలా చేశాడు దత్తదేవుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడయ్యి ఉండి స్వయంగా యోగి అయ్యుండి దేవదేవుణ్ణి గుర్తించలేకపోయి అపరాధం చేశాడా రాజమాత్రుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ గుర్తించలేకపోయాడే అనుకుందాము గుర్తించగలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు తనకు అత్యంత భక్తుడు మహాయోగేశ్వరుడు అయినటువంటి పార్థివుణ్ణి ఎలా సంహరించగలిగాడు ఎందుకు సంహరించాడు దయచేసి ఈ సంశయాలు నువ్వు వెంటనే తీర్చకపోతే నా మనస్సు కుదుటపడదు గురుత్తమా అనుగ్రహించు అని చెప్పి అడిగాడు దీపకుడు అప్పుడు వేదధర్ముడు చిన్నగా నవ్వుతూ నాయన దీపక ఆందోళన చెందకు ఈ సృష్టిలో ప్రతి జీవికి జీవితంలో తప్పనిసరిగా జరగాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి అవి జరిగే తీరుతాయి వాటిని ఆపడం వాటికి ప్రతీకారం చేయడము ఎవరి తరము కాదు అదే సాధ్యమైతే నలరామ యధిష్ఠులు అన్ని కష్టాలు పడేవారా అంత దుఃఖం అనుభవించేవారా అంతేకాదు పురాణాలలో ఋషులు ఏనాడో చెప్పారు కదా బ్రహ్మాదులు కూడా ఈ అవశ్యం భావికి వశవర్తులే తప్ప స్వతంత్రులు కారని దీనినే విధి అంటారు నాయన ఇది అనుల్లంఘ్యము వైకుంఠానికి ద్వారపాలకుడై ఉండి జయ విజయులు సనక సనందనాథుల యొక్క శాపాన్ని తప్పించుకోలేకపోయారు తత్వజ్ఞులైనటువంటి చంద్ర ఇంద్ర భృగు దక్షాదులు సైతం విధివంచితులే నారదాది దేవర్షులు బ్రహ్మమానస పుత్రులు జ్ఞాన నిధులు ఎవరైనా గాని విధిని అతిక్రమించలేరు ఇలా విధికి లోబడినంత మాత్రాన ఆయా మహానుభావుల యొక్క తత్వ విజ్ఞానానికి వచ్చినటువంటి లోటు ఏమీ లేదు దాని ఫలం అది ఇస్తుంది కేవలం శరీరమే కర్మాచరణ చేసి కిల్పిషాలను పొందుతూ ఉంటుంది ఫలం అనుభవిస్తూ ఉంటుంది మరొక్క విషయం గమనించు సకల సృష్టికి జనార్దనుడు కర్త హర్త కూడాను అందుచేత దేహాది యొక్క ఉపాధులను ఉపసంహరించడం అతడి యొక్క అవశ్య కర్తవ్యము పైగా పుట్టినది ఏదైనా కానీ గిట్టక తప్పదు శరీరం నశించినంత మాత్రం చేత లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మకు జరిగేటటువంటి నష్టం ఏమీ లేదు కదా ఆ చిదాత్మ శాశ్వతమే కదా తత్వజ్ఞులైనటువంటి పెద్దలు స్వీయ ప్రయత్నంతో వినాశనాన్ని కోని తెచ్చుకోరు అటువంటి పనులు కావాలని ఎన్నడూ చెయ్యరు కర్మ ప్రేరితులై చేస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా బలీయమైనటువంటిది పరమేశ్వరుడు సైతం స్వభావహత ఇచ్చానుసారం ఏ పని చేయడు ఆయా జీవుల యొక్క కర్మలను అనుసరించి సృష్టి జరుపుతాడు అందుచేత విధి అని కర్మాన్ని ఇవి అనుల్లంఘ్యము అవశ్యం భావి వాటిని తప్పించుకోవడము ఎవ్వరి తరము కాదు దత్తాత్రేయ భక్తుడు తత్వజ్ఞుడు అయినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు యొక్క అవతారం ముగియడానికి శ్రీమన్నారాయణుడే ముగింపు చేయడానికి 
కారణభూతమైనటువంటి కర్మ ఏమిటో వివరిస్తాను విను అని చెప్పేసి ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు వేదధర్ముడు అలనాడు దత్తాత్రేయుణ్ణి తన యొక్క సేవలతో మెప్పించి కార్తవీర్యార్జునుడు చాలా వరాలను పొందాడు అందులో ముఖ్యమైనవి తన యొక్క మరణం గురించి సంగ్రామ రంగములో నాతో సమానుడి యొక్క చేతిలో కానీ నాకంటే అధికుని యొక్క చేతిలో కానీ నేను మరణించాలి అంతేకాని రోగాలు రొష్టులతోనో అల్పుడి యొక్క చేతిలోనో మరణించకూడదు అని చెప్పి వారం అడిగాడు స్వామి తదాస్తు అని చెప్పి అన్నాడు ఈ మాట జరగాలి కదా అందుకు అవసరమైనటువంటి కర్మాచరణను అతడితో ఈ బలీయమైనటువంటి విధి చేయించింది నాయన అది చెప్తాను శ్రద్ధగా విను అని చెప్పి వేదధర్ముడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఒకనాడు కార్తవీర్యార్జునుడు రథారూఢుడై చిత్రంగ బలాలతో భూగోళమంతా కూడా విహరించి తిరిగి వస్తూ రుచిక పుత్రుడైనటువంటి జబదగ్ని మహర్షి యొక్క ఆశ్రమాన్ని సందర్శించాడు చిత్రంగ బలాలను ఆశ్రమానికి దూరంగా నిలిపి తను మరొక ఇద్దరు మిత్రులు కలిసి పాదచారులై ఋషి యొక్క దర్శనం కోసము ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించారు జమదగ్ని మహర్షికి భక్తితో నమస్కరించి బద్ధాంజలితో స్థుతించి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము ఎట్ట ఎదుట శిలావితర్దికి మీద వినయంగా కూర్చున్నాడు కార్తవీర్యార్జునుడు ఉభయ కుశలోపరి అయ్యాక ఆ మహర్షి కార్తవీర్యార్జునుణ్ణి సర్వ సైన్య సమేతంగా ఆతిథ్యానికి పిలిచాడు తన ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి హోమజేనువు సురభి యొక్క మహిమతో అందరికీ అపూర్వమైనటువంటి విందు విలాసాలు దివ్యమైనటువంటి భోగాలను అందించాడు జమదగ్ని మహర్షి ఆ దివ్యమైనటువంటి భోగాలను చూచి ఆనందించవలసినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుని యొక్క మనస్సు విధి ప్రేరణతో ఈర్ష్యా కలుషితమయ్యింది యావదకండ పృథ్వీపతి అయ్యుండి తాను ఏర్పాటు చేయలేనటువంటి రీతిలో ఒక సాధారణమైనటువంటి ఋషి విందు అందించటము తనకు పరాభవం అని చెప్పేసి అనిపించింది ఆ విందు విలాసాలు భోగభాగ్యాలు వాటికి అవే సాటి స్వర్గలోకంలో కూడా కన్నవి కావు విన్నవి కావు వీటిని తనకు అందించాడంటే ఇది తప్పక నన్ను అవమానించడానికే కించపరచడమే ఈ పరాభవానికి మూల కారణము ఈ ఋషి దగ్గర ఉన్నటువంటి హోమధేనువు దీన్ని ఇప్పుడే యాచించి సొంతం చేసుకుంటాను దానంగా ఇవ్వనంటే స్వాధీనమైనా సరే చేసుకుంటాను దీనికి ఒప్పుకోకపోతే ఉండనే ఉన్నది బల ప్రయోగము శాంతి పరాయణుడైనటువంటి ఈ ఋషి నన్నేమి ఎదిరించగలడు ఇలాగా ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి ముందు వినయంగా జమదగ్ని మహర్షిని అభ్యర్థించాడు ఫలించలేదు కోరినంత ధనం ఇస్తానని చెప్పేసి అడిగాడు ఋషి అంగీకరించలేదు అయితే బలాత్కారంగా తీసుకుని పోతానన్నాడు నీ వల్ల అయితే అలాగే తీసుకుని వెళ్ళు అని చెప్పి ఆ ఋషి శాంతంగా పలికి ఎప్పటిలాగే ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు కార్తవీర్యార్జునుడు దూడతో సహా హోమధేనువుని తాళ్లతో బంధించి బలాత్కారంగా తన యొక్క రాజధానికి లాక్కొని పోయాడు సమిజలు దర్భలు ఎరుకొని రావడానికి అడవిలోకి వెళ్ళినటువంటి పరశురాముడు ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి కాసేపటికి ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాడు తండ్రికి నమస్కరించి కూర్చున్నాడు సోదరులు చుట్టుముట్టి జరిగినటువంటి సంగతి అంతా కూడా చెప్పారు వింటూనే పరశురాముడు క్రోధారుణ విఘూర్ణిత నేత్రుడై ఊవ్వెత్తున పైకి లేచాడు లేస్తూనే పర్ణశాలలోకి ప్రవేశించి గండ్రగొడ్డలిని ధరించి విల్లంబులతో సహా యువతలకి వచ్చాడు వస్తూనే భూమి కంపించేటట్టుగా ఆమడకు ఒక అంగ వేసుకుంటూ బయలుదేరాడు అధర్మం చేసి భూమికి భారంగా మారినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుణ్ణి సంహరించడానికి మహిష్మతి నగరం చేరుకున్నాడు చిత్రంగ బలాలతో కార్తవీర్యార్జునుడు సరిగ్గా అప్పుడే పురప్రవేశం చెయ్యబోతూ ఉండగా వెనక నుండి అటకాయించాడు పరశురాముడు గంభీరమైనటువంటి స్వరంతో పరశురాముడు ఇలా పలికాడు ఓరీ క్షత్రియ నన్ను పరశురాముడు అని చెప్పి అంటారు జగద్విఖ్యాతుణ్ణి నేను ఏది నీ ముఖం చూపించు అని మేఘ గంభీర స్వరంతో గర్జించాడు ఆశ్చర్యచికితుడైనటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు పరశురాముణ్ణి వెనక్కి తిరిగి చూశాడు అప్పుడే చూస్తూనే త్రిలోక భువనేశ్వరుడని చెప్పి గుర్తించాడు భూభారం తగ్గించడానికి అవతరించినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడని చెప్పేసి గమనించాడు అయినా కానీ క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారము తన సైన్యాన్ని యుద్ధానికి పురికొల్పాడు రాజాజ్ఞను శిరసా వహించి ఆ క్షత్రియ వీరులంతా కూడా రకరకాల భీకరమైనటువంటి ఆయుధాలతో పరశురాముడి మీదకి లంఘించారు 
సూర్యుడు తన కిరణాలతో చీకట్లను నాశనం చేసినట్లుగా రెప్పపాటు కాలంలో ఒంటి చేతితో పరశురాముడు ఆ చతురంగ బలాలను మట్టుపెట్టాడు సైన్య నాశనానికి బాధ కలిగిన తన పరాక్రమము ఇంతటితే కదా అని చెప్పేసి మురిసిపోయాడు కార్తవీర్యుడు చేస్తే ఇటువంటి వాడితోనే యుద్ధం చేయాలి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలకి ఒక్కే ఒక్కడు దొరికాడు ఇంద్రాదుల సైతము ఇతన్ని ఎదిరించి నిలబడలేరు ఇతరితోనే ద్వంద్వ యుద్ధం చేయాలి బల వీర్య పౌరుష పరాక్రమాలను సార్థకం చేసుకోవాలి నాకు ఇతను సమానుడో కాదో తేల్చుకోవాలి దత్తస్వామి ఇచ్చినటువంటి వరం ఉండనే ఉన్నది కదా కనుక ఈ బ్రాహ్మణుడితోనే కలబడతాను అని చెప్పి ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి ప్రళయకాల సూర్యుళ్లాగా సహస్ర బాహువులను ధరించి ఘోరా రూపుడై సహస్ర ఆయుధాలను ధరించి పరశురాముని మీదకి ఆ ఆయుధాలను సంధించి విసిరాడు మండి పడుతున్నటువంటి అగ్నిగోళం లాంటి శస్త్రాస్త్ర సమూహాలను ఆ పత్ తపస్వి విభుడైనటువంటి పరశురాముని మీదకు కురిపిస్తూ అతి భీకరంగా భీషణంగా గర్జించాడు కర్తవిర్యార్జునుడు ఆ ధ్వనికి విమోహితులై మానవులు ఎక్కడి వారక్కడే నెల రాలిపోయారు విక్రమిస్తున్నటువంటి కార్తవిర్యార్జునుడితో మృదువుగా ప్రారంభించి అతని యొక్క పరాక్రమాన్ని చూసి సంబరపడుతూ క్రమక్రమంగా విజృంభించాడు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడైనటువంటి పరశురాముడు మహావాయువు ఆకాశములో మేఘ సకలాలను చల్లా చెదురుగా చేసినట్లుగా అర్జున యొక్క బాణాలన్నింటినీ తన యొక్క బాణాలతో మార్గ మధ్యంలోనే ఎగరగొట్టాడు కార్తవీరుని యొక్క ధనస్సు కూడాను విరగొట్టాడు కార్తవీరుడు కొత్త ధనస్సును తీసుకున్నప్పుడల్లా ఇలాగే విరగొట్టాడు మొత్తం వంద ధనస్సులు అయిపోయాయి శరపంజరములో బుద్ధుడై సింహములాగా గర్జించాడు కార్తవీర్యార్జునుడు ఐదు వందల ధనస్సుల్ని ఒకేసారి ధరించి ఆ సహస్ర బాహువు ఐదు వందల బాణాలను ఎక్కుబెట్టి ఒక్కసారిగా పరశురాముని మీదకు వేగంగా విడిచిపెట్టాడు ప్రళయకాల మేఘాలు తన యొక్క ఘోర వృష్టితో కాలాగ్ని చల్లార్చినట్లుగా పరశురాముడు ఆ బాణాలన్నింటినీ కూడా క్షణంలో వృధా చేశాడు కార్చిచ్చుల ప్రజ్వలిల్ని మెరుపు వేగంతో శరవర్షం కురిపించి అర్జునుని యొక్క రథాన్ని తుత్తు నీయలు చేశాడు పరశురాముడు విరధుడై సహస్ర బాహువులతో రెక్కల పర్వతంలా నిలబడ్డినటువంటి అతని మీదకు లంఘించి గండ్రగొడ్డలితో ఆ రెక్కల్ని ఆ బాహువుల్ని చెక్కేశాడు మహావృక్షం యొక్క కొమ్మల్ని చెరిగినట్లుగా రెక్కలను నరికేశాడు ఖండన యొక్క వేగానికి అవి ఆకాశంలో ఎగిరి గిరికిలు కొడుతూ కల్పవృక్ష శాఖల్లాగా వచ్చి నేల మీద పడ్డాయి దత్తాత్రేయుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మహాశివుడి యొక్క దయ వల్ల అతడి యొక్క వెయ్యి రెక్కలు వెంటనే మళ్లీ వచ్చి మొలిచాయి కొత్త చేతులతో శక్తి ఆయుధాన్ని ధరించి పరశురాముడి యొక్క ధనుర్బాణాలను గండ్రగొడ్డలిని ఎగరగొట్టాడు ఇలాగా వంద ధనస్సులు వంద పరశుభులు అయ్యాయి రాములిలో పౌరుషము భగ్గుమన్నది ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఒక్కసారిగా వెయ్యి చేతులను మొదలంటా నూట్చేసి మరింక మొలవకుండా చేసేశాడు రెక్కలు తగినటువంటి పక్షుల నిరాయుజులై నిలబడ్డాడు కార్తవీర్యార్జునుడు ఆ నిమిషములో అంతరాత్మ మెలుకోంది యోగాభ్యాస దక్షుడు కనుక వెంటనే ధ్యాన సమాధిలోకి ప్రవేశించి పరతత్వాన్ని స్మరించాడు బాహ్య స్మృతిని కోల్పోయి స్థానువులా నిలబడ్డటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడి యొక్క శిరస్సును ఒకే ఒక గొడ్డలి వేటుకు నేల రాల్చింది పండినటువంటి తాటి పండు తనంత తాను నేలకు రాలినట్లు అది అల్లంత ధురాన పడి ధబీమని పడిపోయింది ఆ వెంటనే మొదలు నరికినటువంటి చెట్టులాగా కార్తవీర్యార్జునుడి యొక్క కళేబరము నేలకు ఒరిగిపోయింది దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించారు యోగ విద్యాపారంగతుడు కనుక అతడు ఇదివరకే జీవన్ముక్తుడు ఇప్పుడు శరీరం రాలిపడిపోవటంతో విదేహముక్తుడయ్యాడు కైవల్యాన్ని పొందాడు శరీరంలోని పంచభూతాలు ప్రకృతిలోని పంచభూతాలతో కలిసిపోయాయి పరశురాముని యొక్క కోపం శాంతించింది సంతోషంగా హోమధేనువును తీసుకుని ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు జరిగిందంతా కూడా తండ్రికి నివేదించి తపస్సుకు వెళ్లిపోయాడు